హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వా ఫుడ్స్ మనకి చిన్నప్పుడు అమ్మమ్మ నానమ్మలు చేసి పెట్టిన రోటి పచ్చళ్ళు గుర్తున్నాయా మనం ఈ రోజుల్లో మిక్సీలో రోటి పచ్చళ్ళు చేసుకుని చిన్నప్పుడు పచ్చళ్ళు బాగుండేవి ఇప్పుడు ఆ టేస్ట్ రావట్లేదు అనుకుంటాం కదండి ఒక చిన్న రోల్ కొనుక్కొని ఇలా ట్రై చేయండి మళ్ళీ అమ్మమ్మ నానమ్మ చేసిన వంటలు తిన్న రోజులు గుర్తొస్తాయి వాళ్ళు మనకి ఇచ్చిన రుచుల్ని మనం మన పిల్లలకి కూడా పంచుదాం ఇవాళ మనం మిక్సీలో కాకుండా రోట్లోనే టొమాటో పుదీనా పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఒక ప్యాన్ లో రెండు స్పూన్స్ ఆయిల్ వేయాలి ఆయిల్ వేడయ్యాక ముందుగా కడిగి పెట్టుకున్న పుదీనా ఒక బౌల్ వేయాలి పుదీనా ఆయిల్ లో ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు మంచి వాసన రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది పుదీనా ఆకులు మూడు నాలుగు నిమిషాలు ఆయిల్ లో ఫ్రై అయ్యాక ప్యాన్ లో నుంచి తీసి ఒక బౌల్ లో పక్కన పెట్టుకోవాలి అదే ప్యాన్ లో మూడు స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసి వేడయ్యాక ఒక బౌల్ పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోవాలి మిరపకాయ మొత్తంగా వేస్తే ఆయిల్ లో పేలుతుంది ఇలా మధ్యలోకి కట్ చేసి రెండు ముక్కలుగా వేస్తే పేలకుండా ఉంటుంది పచ్చిమిర్చి బాగా ఫ్రై అయ్యి ఇలా వాడిపోయినట్టయి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఇవి కూడా తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇదే ఆయిల్ లో ఇప్పుడు ఒక బౌల్ టొమాటో ముక్కల్ని వేయాలి మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ టొమాటో ముక్కలు ఆయిల్ లో బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి టొమాటోస్ ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు కొంచెం చింతపండు వేయాలి అప్రాక్సిమేట్ గా ఐదు నిమిషాల్లో టొమాటో ముక్కలు మంచిగా ఉడికి మెత్తగా అవుతాయి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి టొమాటో ముక్కల్ని కొంచెం చల్లారనివ్వాలి ఇప్పుడు ఒక రోలు తీసుకుని దాన్ని బాగా కడిగి ఫస్ట్ మనం పక్కన పెట్టిన పచ్చిమిరపకాయల్ని మాత్రమే వేసి రోట్లో నూరాలి పుదీనాతో పాటు వేస్తే పచ్చిమిర్చి సరిగ్గా నలగదు అందుకని పచ్చిమిర్చి కొంచెం నలిగాక అప్పుడు పుదీనా యాడ్ చేసుకుందాం పచ్చిమిర్చి నూరేటప్పుడు ఒక స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం పచ్చిమిర్చి ఇలా కచ్చా పచ్చాగా నూరాక పుదీనా కూడా యాడ్ చేసుకుని మళ్ళీ నూరాలి దీనిలో ఐదారు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కొంచెం మెదిగిన తర్వాత టొమాటో ముక్కలు కూడా వేయాలి మనం రోట్లో పచ్చడి చేస్తే మిక్సీలో వచ్చినట్టు పేస్ట్ లాగా రాదండి రోట్లో ఇలా కచ్చా పచ్చగా నూరిన పచ్చడిలోనే చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది పచ్చడి కొంచెం మెదిగిన తర్వాత దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని తాలింపు వేసుకుందాం తాలింపు కోసం ఒక ప్యాన్ లో మూడు స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసి వేడయ్యాక ఒక ఎండు మిర్చి ఒక స్పూన్ శనగపప్పు ఒక స్పూన్ మినప్పప్పు హాఫ్ స్పూన్ ఆవాలు ఒక స్పూన్ జీలకర్ర కొంచెం కరివేపాకు వేసి మనం రోట్లో నూరిన పచ్చడి కూడా వేసి బాగా కలపాలి రెండు మూడు నిమిషాలు పచ్చడి ఆయిల్ లో ఫ్రై చేయాలి చివరిలో ఒకసారి సాల్ట్ చూసి మీ టేస్ట్ కి సరిపడా యాడ్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి ఈ రోటి పచ్చడి అన్నంలో కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని తింటే చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇది చపాతీలోకి దోశ ఇడ్లీలోకి కూడా బాగుంటుంది ఎప్పుడు మిక్సీలో వేసే రోటి పచ్చడికి దీనికి చాలా టేస్ట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి ఫ్రెండ్స్ మరి మీరు కూడా ఒకసారి ఇలా ట్రై చేసి అలా పాత రోజుల్లోకి వెళ్ళి రండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళు కూడా ఈ టేస్ట్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో బాయ్ ఫ్రెండ్స్ మరో రోటి పచ్చడి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం